നമുക്കിന്ന് ഒരു പൊതിച്ചോറ് എങ്ങനെ തയ്യാറാകാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇല വാട്ടിയെടുക്കുക ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇല വാട്ടി ആ ഇലയൊന്ന് കഴുകി മാറ്റി വയ്ക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട അപ്പം ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായി നമുക്കൊന്ന് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് അല്പം വെള്ളം ഇത്രയും എടുക്കുക നല്ലവണ്ണം നന്നാക്കിയെടുത്ത ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഉരച്ച് നന്നാക്കിയെടുത്ത മീൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി പുരട്ടി കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പുളിവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക ഉളുമ്പൊക്കെ പോയി നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ നന്നാക്കിയെടുത്ത മീൻ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മീൻ മീൻ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് നീക്കി വയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മസാലയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പിടിക്കാനാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാലും നല്ലതാണ് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട താഴെ മൂടി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഒരു കടായിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അരമുറി നാളികേരത്തിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഉണക്കമുളക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക ഒരു ചുമന്നുള്ളി തൊലി പൊളിച്ചെടുത്ത് കഴുകിയെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും വാളം ഉള്ളി കുറച്ചും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വെള്ളം തൊടാതെ അരച്ചെടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡിയായി അടുത്തതായി മീൻ കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നന്നാക്കി വെച്ച മീനിലേക്ക് അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് കീറിയിടുക രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക പാകത്തിനൊപ്പം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് പീസ് കുടപ്പുളി നല്ലവണ്ണം കഴുകി ഇളഞ്ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനിട്ട് വയ്ക്കുക ആ വെള്ളത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഒരു മുറി നാളികേരം ചിരകിയെടുത്തതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുത്ത കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഗ്രേവി കൂട്ടി പാകത്തിന് ഗ്രേവി ആക്കുക സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി അടുത്തതായി അതിലേക്ക് വറുത്തിടണം അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ചുമന്നുള്ളി തൊലി പൊളിച്ച് നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുത്ത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുക വട്ടത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം വലിയ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ചതുരത്തിലാക്കി രണ്ട് മുറിച്ച് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ ചുമന്നുള്ളി ഇട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ മുരിച്ചെടുക്കുക നല്ലവണ്ണം വറുത്ത് ബ്രൗൺ നിറമായാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇടണം മുളക് പൊടി ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്ന് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ഇളക്കി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഈസി ആയ ഫിഷ് കറിയുടെ റെഡിയായി നമുക്കിനി ചോറ് എങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് പേപ്പറ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായി കുറച്ച് ഇടവിട്ട് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇല വാട്ടിയത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ചോറിടുക അതിലേക്ക് കടലക്കറി ഉള്ളത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു കടല ഉപ്പേരിയായിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത് രണ്ട് പീസ് അച്ചാറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പൊതിച്ചോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൊതിച്ചോറൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇല നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബോക്സിലിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണം പുറത്തു നിന്നൊന്നും ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ഒരു പാകവുമില്ല അല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെയാണ് പാഴ്സലായി കിട്ടുകയുള്ളൂ 
നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫുഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരല വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മുട്ട അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് വെക്കാനായിട്ടും അല്ല ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പൊതിച്ചോറ് പൊതിയാറ് എൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് മോരുകറിയുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മീൻ കറി മറു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അധികം ഗ്രേവിയൊന്നും ഈ അലപ്പൊതിയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടതില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മീൻ കറിയൊക്കെ അലപ്പൊതിയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ഒരു പെരിയും അച്ചാറുമായാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വശത്ത് മുട്ടാപ്പവും മറുവശത്ത് നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തതും കൂടി വെച്ച് രണ്ട് വശവും കൂടി മടക്കി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തു പോവരുത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പോ പുറത്തു പോവാൻ ശ്രമിക്കുക പോകുമ്പോൾ ഫുഡും വെള്ളവും നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതുക സാനിറ്റൈസർ പരമാവധി കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുക വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക മുതിർന്നവരും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും കുട്ടികളും പരമാവധി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക വൈറസിനെ ഒത്തുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുരത്തിയോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലും ഇടാതെ തന്നെ ഈ പൊതി അഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല നല്ല വൃത്തിയായി നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും 